ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் ஆல் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஏரியா அப்படின்னா என்ன ஏரியாவில் ரெகுலர்லி ஷேப்டு ஆப்ஜெக்டோட ஏரியாவை எப்படி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றியும் அண்ட் டூ ஆர் த்ரீ ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டட் டு தேட் பார்க்க போகிறோம் லெட் சி தட் ஏரியா அப்படின்னா என்னென்னா இட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் ஆக்குபைட் பை அ டூ டி ஆப்ஜெக்ட் டூ டி ஆப்ஜெக்டாக நம்ம கண் எதிரில் பார்க்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் அது வந்து ஸ்கொயராக இருக்கலாம் இல்லை ரெக்டாங்கிளாக இருக்கலாம் இல்லைனா சர்க்கிளாக இருக்கலாம் இல்லைனா ட்ரையாங்கிளாக இருக்கலாம் இதை தான் நம்ம டூ டி ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது என்கிட்ட ஒரு லேண்ட் இருக்குது இப்போ இந்த லேண்டு வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்குது இதில் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் ஆக்குப்பை ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஏரியா இப்போது என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த லேண்டு வந்து ரெக்டாங்கிள் ஸ்லேப்பில் இருக்குது அப்போது நான் எப்படி நான் வந்து ஏரியா கண்டுபிடிப்பேன் அதோட லென்த்தையும் பிரெத்தையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறது மூலிமா ஐ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் அ ரெக்டாங்கிள் ஸோ ஏரியாவோட ஃபார்முலா என்னென்னா லென்த் இன் டு பிரெத்து ஸோ லென்த்தோட யூனிட் வந்து மீட்டர் பிரெத்தோட யூனிட் வந்து மீட்டர் அப்போது மீட்டர் இன்டு மீட்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த லென்த்தும் பிரெத்தும் அப்படிங்கிறது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிலேருந்து டிரைவ் ஆனதுனால இந்த ஏரியாவை நம்ம டிரைவ்டு குவான்டிட்டி அப்படின்னும் இதோடய யூனிட்டை மீட்டர் அப்படிங்கிறது ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ்லேருந்து டிரைவ் ஆகிருக்கு அதனால் இதோடய யூனிட்டை வந்து டிரைவ் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் வாட் இஸ் த ஏரியா ஆஃப் டென் ஸ்கொயர் ஈச் ஹேவிங் சைட் ஆஃப் ஒன் மீட்டர் அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் எடுத்துருக்கோங்க அதில் சைட் ஆஃப் ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயரில் வந்து எல்லா சைட்ஸுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்போது இந்த சைடு ஒன் மீட்டர் ஆப்போசிட் சைடு ஒன் மீட்டர் மேலேயும் ஒன் மீட்டர் கீழேயும் ஒன் மீட்டர் ஆல் ஃபோர் சைட்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் இன் அ ஸ்கொயர் இப்போ ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா என்ன ஸோ ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சைட் இன்டு சைடு ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் டென் ஸ்கொயரோட ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ ஒன் ஸ்கொயரோட ஏரியா வந்து விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சைட் இன்டு சைட் ஸோ ஒன் மீட்டர் இன்டு ஒன் மீட்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் இது வந்து ஏரியா ஆஃப் ஒன் ஸ்கொயர் இப்போ எனக்கு ஏரியா ஆஃப் டென் ஸ்கொயர் வேணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கொயரோட ஏரியா வந்து ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் டென் ஸ்கொயரோட ஏரியா வேணும்னா ஐ ஹாவ் டு மல்டிப்ளை பை டென் டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுனா ஒன் இன்ட்டு டென் டென் அந்த யூனிட் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படி எழுதிடணும் ஸோ த ஏரியா ஆஃப் அ டென் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் சொல்யூஷன் ஆன்சர் இப்போது ஏரியா ஆஃப் அ ரெகுலர்லி ஷேப்டு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரெகுலர்லி ஷேப்டு ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு வந்து ஒரு கரெக்டான ஷேப் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் சர்க்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கெலாம் ஒரு ஷேப் இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த ஷேப் உள்ள ஆப்ஜெக்டுக்கு ஏரியா எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னா இட் கேன் பி கேல்குலேட்டட் யூஸிங் அ ரெலவெண்ட் ஃபார்முலா ஸோ ஒவ்வொரு ஷேப்புக்குமே ஒவ்வொரு ஃபார்முலா இருக்கும் நவ் லெட் சி தட் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஆல் த ஃபோர் சைட்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் ஸோ ஸ்கொயரோட ஏரியாவோட ஃபார்முலா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சைட் இன்டு சைடு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு ஏ ஏ அப்படின்னா சைடுன்னு அர்த்தம் ரெண்டு ஏ வரதுனால விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ஸோ ஏரியா ஆஃப் அ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட்டு ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிளோட ஷேப் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து லென்த் இது வந்து பிரெத் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஹாவ் டு மல்டிப்ளை த லென்த் இன்டு பிரெத் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் இன்டு பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்பி இதுதான் வந்து ஏரியா ஆஃப் அ ரெக்டாங்கிளோட ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட்டு சர்க்கிள் ஒரு சர்க்கிளில் வந்து ரேடியஸ் இருக்கும் ஸோ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு பை இன்டு ரேடியஸ் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் அப்படின்னா ரேடியஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர் இது வந்து சர்க்கிளோட ஏரியா ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிளோட ஷேப் வந்து இப்படி இருக்கும் இதில் பேஸ் அப்படிங்கிறது அடியில் இருக்கிறது ஹைட் அப்படிங்கிறது இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஹைட் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்டு பேஸ் இன்டு ஹைட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்டு பி இன்டு ஹெச் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் பி ஹெச் திஸ் இஸ் அ ஏரியா ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா ஸோ ஒவ்வொரு ஷேப்புக்குமே வந்து ஒவ்வொரு ஏரியா இருக்கும் இது வந்து நம்ம கிளியராக நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் அண்ட் இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி எப்படி ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் நான் லெட் சி தட்
area of a rectangle is equal to length into breadth length is equal to 12 meter into breadth is equal to 4 meter and 12 folds are 48 idla or meter idla or meter so meter square the area of a rectangle is answer 48 meter square so next one a circle whose radius is 7 meter circle of the shape is the radius of the radius r is equal to 7 meter so area of a circle formula is area is equal to pi r square that is the radius square which is equal to pi of the 22 by 7 of the 22 by 7 into r square that is 7 square 7 square is split 7 into 7 if 7 7 cancel 22 into 7 which is equal to 154 multiply 154 this is the unit vandu meter square area the unit is meter square next a triangle whose base is 6 meter and height is 8 meter shape of a triangle vandu idu idula base abdingaradhu idha which is equal to 6 meter and height on the other, height is equal to 8 meter area of a triangle formula is equal to half bh which is equal to half into base is 6 into height is 8 so 2 3 is 6 8 3 is 24 meter square so this is the area of a triangle in the my narrow videos and upload panel can upload panel for See you again in next video. Thank you for watching.